ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከዋልታ ቴሌቪዥን የነጻ ሐሳብ ዝግጅታችን እነሆ ጀምሯል በዛሬው የነጻ ሐሳብ ዝግጅታችን አንድ እንግዳ እዚ ስቱዲዮአችን ጋብዘናል የዛሬው እንግዳችን ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ናቸው ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት የኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ ንቅናቄ ፓርቲ መስራችና የፓርቲው ሊቀ መንበር ናቸው በዛሬው የነጻ ሐሳብ ዝግጅታችን ከኛ ጋር ሆነው የተለያዩ ሐሳቦችን እናነሳለን ጥያቄዎችን እንጠይቃለን እንግዲህ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር ሆናችሁ ዝግጅቱን እንድትከታተሉ ባክብሮት ጋብዘናል ኢንጂነሪንግ ሊቃል ጌትነት ጥራችን አክብረው እዚ ስቱዲዮአችን ስለመጥቶልን በተመልካቾቻችን ስም ከልባ መሰግናለሁ አለም ዋልታ ለሰጠኝ ድል አመሰግናለሁ ታምራስ በነገራችን ላይ አንተ እርሶ ይያልኩ አንተ ይያልኩ ብታወራ እኔ ጥሩ ይሆናል መልካ አመሰግናለሁ እንግዲህ ኢንጂነር እንደሚታወቀው ለረጂም አመታት በተለይ በዚህ ቻገር ውስጥ በነበሩ በተቃዋሚ ፓርቲዎች በተፈካካሪ ፓርቲዎች ውስጥ በተለያዩ ፓርቲዎች ውስጥ ያው እንቅስቃሴ ሲያደርጉ እንደነበር ይታወቃል አሁን ላይ ኢንጂነር ይልቃል የት ነው ያለው ምን እየሰራ ነው ብሎ የሚጠይቁ ሰዎች አሉ ኢንጂነር የት ነው ያለው ምን እየሰራ ነው አሁን እንዳልከው ነው እንደውም አንድ አንድ ሰው መንገድ ላይም ሲያገኘ የት ነው ያለው እዚህ ሀገር አለ እንዲ የሆነ ጊዜ በተለይ ሰማያዊ ፓርቲ ውስጥ በነበርንበት ጊዜ ፓርቲውም በፍጥነት ነው ያደገው ከዛ ጋር ተያይዞ እኛም በሚዲያውም በምንም በጣም ጎላ ብለን እንታይ ስለነበረ ከዛ በኋላ ደግሞ ያለው ነገር ትንሽ መከዛቀዝ ስላለ አንተ ያልከውን ጥያቄም እየጠይቅ ሰው አለና እንዳልከው መግቢያ ላይ ምን ተናገርከው በፖለቲካ ውስጥ እንግዲህ ጊዜ ሲቆጠር በጣም ነው የሚሄደው ከ97 ጀምሮ አስካውን ድረስ አለን እንግዲህ ወደ 13 አመት እዛ አከባቢ ሆናል በዛ ሄደት ውስጥ ያው የኛ ሀገር ነገር ተቋም የሚባለው ነገር እስካሁን ድረስ በብዙ ምክንያቶች ረግቶ እየተደመረና ያደገ ከመሄድ ይልቅ መፍረስ መሰራት ከዜሮ መጀመር አለመታደል ሆኖ መገለጫችን ሆኗል እና በዛም እስከ ቅርብ ጊዜ የሰማያዊ ውስጥ ነበርን ግን እንደርገታችንና እንዳጀማመራችን አልሆነም በብዙ ምክንያቶች ብዙ አክተርስ አሉበት እዛ ውስጥ ሊሆን አልቻለም እንግዲህ የሰማያዊ አባል አይደላችሁም ተባል ከዛ ወጣችኋል ተባል እንግዲህኛ ደግሞ ፖለቲካ ውስጥ መቆየት እንፈልጋለን ፖለቲካ ድርጅት መሄጃ መኪና አንጂ አላማ ሀስካለ ድረስ መኪናው ከተበላሸ ቀየር ያለላ መኪና ለማህን ይዘህ መሄድ የግድ ስለሆነ አሁን ኢትዮጵያውያን ሀገር አቀፍ ንቅናቄ በሚል ይሄን መስረተን እንግዲህ አንድ ስድስት ስቶር ይሆነናል ምርጫ ወርድ የምዝገባ ማመልከቻ አስገብተን ሶስት ስቶር አልፎናል በአዋጁ ፓርቲዎች ምዝገባ አምስት ሰባ ሶስት ሁለት ሺ መሰረት ባንክ ዘጠኝ ነው ሳንቀጽ አምስት እና ሰባት ከሶስት ስቶር በኋላ ቦርዱ መልስ ካልሰጠ እንደተመዘገበ ይቆጠራል በሚለው መሰረት ህጋዊ ሆነናል ብለን እንቅስቀሳ ይጀምረናል እንግዲህ እዛ ላይ ነው ያለው ታምራት አሁን ህጋዊ ናችሁ ማለት ነው አዎ በህጉና በመመሪያው መሰረት ህጋዊ ነን እሄ ከዚህም በፊት በነበርንበት ፓርቲ ውስጥ በዚሁ ደረጃ ነው ሰርቲፊኬቱን ያገኘ ነው ሶስት ወር ሲሞላን ህጋዊ መሆናችንን ለሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ድብዳቤ ጻፍ ቦርዱ ግን ሰርቲፊኬቱን እየሰጠን በኋላ ቆይቶ ታሳስ አከባቢ ጉባኤ ያድርገን ሐምሌ እንደዚህ ነው እና በዛ ሂደት ውስጥ ግን ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትም ለፍትህ ሚኒስትርም በዛን ጊዜ ለሚመለከታቸው አካልም ህጋዊ ሆነናል እና ለባላተላችሁ ጥንጀምሩ 1500 ነው እንግዲህ ምዝ የሀገር ውስጥ ፓርቲ ለው ስረት ያስፈልገ መጀመሪያ ከአራት ክልሎችና አዲስ አበባን ጨምሮ 1500 አባላት ሊኖሩ ያስፈልጋል ግን የኛ ነገር እንደምታቀው ፖለቲካው ውስጥ የቆየን ስለሆነ ለፎርማሊቲ ያለ ይሄን አደረግነው በአግራው ሂደት ላይ ማሁን አጠቃላይ ምህዝ በመነቃቃት ያለበት ስለሆነ የፓርቲ አባል ምዝገባ እንዲህ የምትልበት ሳይሆን መጀመሪያ የፖለቲካው ሁኔታ የሚጠራበትና አጠቃላይ የለውጡ መንገድ የት ነው የሚለው ላይ እንዲሁም ደግሞ የምዝገባ ሰርቲፊኬቱን በእጃችን ማድረግ ላይ ስራል አባል መመዝገቡ ላይ ብዙ ትኩረት አላደረግንበት ምክንያቱም ፓርቲው የመመስረት ብቻ ነው አዎ ዛ እንቅስቀሳ ላይ ነው በብዛት የሌጋል ፎርማሊቲውን የማሟላትና ዛሬ ግዜ ደግሞ ሐሳብን ለመግለጽ እንደምታቀው ውጪ ነበርውም ያልነበረውም ጠመንጃ ይነበረውም በዛውንስ የመንቀሳቀስ መብቱ ያለ ነው ያልተመዘገበው ግለሰው እና በዛ ደረጃ ስለሆነ ትንሹ ሁኔታዎች እስከሚጠሩ ብለን መስመር ይዞ 
አባላት የመመልመሉ ነገር ገና ብዙ አልሄድንበት ኢንጂነር ይልቃል አይረጋጋም አንድ ቦታ ሰከንደ ብሎ ለርጅም ግዛ ይቆይም ቅንጅት ከቅንጅት ያው ሲፈርስ ወደ አንድነት ከአንድነት ሰማያዊ ፓርቲ አሁን ደግሞ ይሄን በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ይሄዳል ብለው ስም ምን ያነሳሉ ምንድነው ምክንያት አይ እኔ ይሄ ሁኔታ ለምናገር ለኔ ብቻ የሚቀርብ ጥያቄ አይመስልኝ እንደዚህ ያለው ነው ፖለቲከኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላ ይመስል እንደዚህ ይሄ መፍረስ መሰራቱ በዚህ ውስጥ ያላለፈ ፓርቲ ሰው የለም እና ይሄ ጥያቄው እንደ አገር ችግራችን ምንድነው ብትለኝ በዛ ሁኔታ ለናወራ እንችል ይሆናል ግን ያ ሀገር ብቻ ነው አሁን አንድ አንድ ጊዜ ሰዎች ግለሰቦች ሚናላቸው አው ግለሰቦች የፓርቲዎች ውስጥ ግለሰቦች ሚናላቸው አይደል ፓርቲዎች ጠንካራ እንዲሆኑ እንዲፍረከረኩ ግለሰቦች ሚናላቸው እንደ አንድ ማሳያ ነው ሰድና ለምሳሌ ሰማያዊ ፓርቲ ሰማያዊ ፓርቲ ለምን ተዳከመ ኢንጂነር ይልቃል ሰማያዊ ፓርቲ ለቆ ለምን ነው ይሄን የሚመሰረተው አው እንግዲህ እነም ለህን ያሁን ህዝቡ ምን ያህል ደስተኛ ነው አድማጫችን እንዲያለውን ቅሬ የሚያሰኝና ተስፋ ያሳጡ ነገሮችን መስማት ሁነት ሰው ይወደዋል አይወደውም በየለማለት ባለችልም አንደኛ ይሄ ድግ ራሱ እስከ ቅርብ ጊዜ درس ራሱ ሚቅርታ የጠየቀበት ፓርቲዎችን የማፈራረሱ ነገር በይፋ የሚሰራበት ነገር ነው ይሄ ፓርቲ ስለማፈስ ይቅርታ ጠይቋል ይሄ ድግ አጠቃላይ የዲሞክራሲውን ሂደት በሚል ስፔሲፊካ ያርገው እንጂ መሄድ የሚገባንን ይሃል አለችንም መስጠት የሚገባን ድል አላደረግንም በሚል አድርጓል ግን ደግሞ በተጨባጭ በሚታዩ መንገድ እኛን እንዳንወጣና እንገባ ያደርጋል አባላትን ያስራል በመርጫ ወርድ በኩል የሚፈልጋቸው ንሳኔዎች ያሰሰናል እና በግልጽ የሚታዩ ፓርቲዎችን የማዳከምና የማፍረስ የማይፈልገውን ሰው የማራቀም የሚፈልገውን ሰው ፓርቲ መስጠት ድረስ እስከ ቅርብ ጊዜ ታሪካችን ድረስ የነበረና እስካሁንም ነገር እንግዲህ በተስፋ ካል ሆነ በስተቀር በተግባር ገና ያላየ ነው ነገር እና ግን እናንተ ፓርቲ አማራሮቹ ጋር ደሞ በስልጣን በጥቅም ተናቆራላችሁ እኔ ካልመራው አይሆንም በዛልክ ደሞ የሚመጣ ጥቅምን የግል ለማድረግ ከመፈለግ የተነሳ አንዴ ፓርቲ ስታፈርሱ ለዳ ግዜ ፓርቲ ስትገነቡ ተታያላችሁ በብዙ አኳን ይገለጻል እንዴት አይወታ አኔ እንደው እንደዚህ ብሎ የሆነት እንደው ለመጠየቅ ያል ካልሆነ በስተቀር በኢትዮጵያ ፖለቲካ በነድሜ ያለ ሰው በሌሎች ሁኔታዎች ቢሰማራና ቢያገኝ ይሄ በዚህ ፖለቲካ ውስጥ ያለ ሰው ምን ምን ዋጋ እንደሚያስከፍለው በስራው በህይወቱ በስራት ሪስክ ከፍሎ የሚጫወተው ጨዋታ ነው በዚህ ደት ውስጥ በሚደረግ ነገር ጥቅም ይገኛል ኮምፓራቲቭሊ አንድ ግለሰብ ነጻ ሆኖ ቢኖርና በሞያው ቢያድግ የራሱን ህይወት ሲንግል ማይንድድ ነው ቢሰራ ካለበት ሁኔታ በእምነት ብዙ ነገራቸው ኡነተኛና ሐቀኛ ታጋይ ይሆኑ ሰዎች ብዙ ድሚያቸውን በስር ቤት አሳልፈዋል ብዙ ድሚያቸውን ጠብ በማይል ፖለቲካ ለተቀለፍተዋል በተሰባቸው በድለዋል እንጂ እኔ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲ ሐቀኛ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው በመንግስት የሚደርስባቸው ስማጥፋት ፍረጃ ይደከሙበት ነገር ሁሉ ስማጥልሽቶ የማጥፋት ነገር እንጂ ኡነተኛ የሆኑ ታጋዮች ከፖለቲካና ከፖለቲካ አካባቢ እንጠቀማለን ብሎ እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ ምሁራንና የተማሩ ሰዎች የሚያቁ ሰዎች ይሄንኑ ጸያፍ በመሆኑ በመራቃቸው ህይወታቸው እንዳይጎዳ የማድረግ እንጂ ወደዚህ መጥቶ ይሄን ሪስክ ወስዶ ከጥቅም ጋር በተያያዘ ፓርቲ ፈርሳል ብዬ አላስብ ግን አንድ በርግጠኝነት የማይው ነገር ቅናት ሰው ሲያድግ ደስ የማይለው ዛው ያቻፉ ክክር የርስ በርሱ ሹኩቻ እንዲሁም ደግሞ አንጃ የመሳሰሉት ነገሮች ተደምረው ከይሃዲግ ሴራና የፈለገውን የማፍረስ ፓርቲዎችን የመሰለል ጣባይ ጋር ከሆነ ፓርቲዎች ለማፍረስ ሶሻል ሳይኮሎጂያችንና የግለሰቦች ጣባይም ኢምፓክት ይኖራል ግን ይሄ ከጥቅም ጋር የሚባለው ነገር ግን እኔ ምንድነው ባይነሳ ያሳዝናል እንደው እንደዚህ አይነቱ ሰው እንደዚህ ሲታረገው ይሃዲግ ሰማያዊ ፓርቲ ይሃዲግ ነው ያፍራከረከው ይሃዲግ ነው ያዳከመው የሚል እምነት አለ እንደ በደም 100% ነው እንጂ ማለት ነው ምንም ጥያቄ የለውም ግን እዛውስት 
ያድግ ሰማያዊ ፓርቲ ዲፈርስ አይፈልግም ነበር ከሆነ በደም ይፈልግ ነበር እኔም ማቃቸው በተግባር የተሰሩ ነገሮች ምርጫ ወርድን ጀምሮ ሰማያዊ ያድግ በደም ባለበት ግን ከዚህ ከሰማያዊ ፓርቲ ጋር ታይዞ ብዙ የሚነሱ ነገሮች አሉ ብዙ የሚወሩ ነገሮች አሉ እንደ አንድ ማሳያ ለማንሳት ከውስጥ የውስጥ ዲሞክራሲ ችግር እንግዲህ ፓርቲውን እስከ እስከመራው ድረስ ያው ካንተው ስግን ጋር ነው የሚያያዘውና ኢንጂነር ይልቃል በሄደባቸው ፓርቲዎች በሄደባቸው ቦታዎች እኔ መሪ ካልሆንኩኝ በስተቀር ፓርቲ ውስጥ አልቆይም የማለት አዝማሚያ ሁሉንም ስራዎች ደሞ ጠቅልሎ ይወስዳል ሊቀ መንበርም እሱ ነው ህዝብ ግንኙነቱም እሱ ነው የፋይናንስ ሐላፊው እሱ ነው ሁሉ ነገር እሱ ይሆንና ፓርቲው መጠናከር በሚገባው ደረጃ ሳይጠናከር ተፍራክረኮ ይወድቃል ብሎም ያነሱ ሰዎች አሉ። አ እንግዲህ ሪያሊስቲክ ሆነ ካሰብክ ሰማያዊ ተመሰረተበት ጊዜ ምን አይነት ጊዜ ነበር ሰማያዊን ስመሰረት ከዛ በኋላ በሰማያዊን በፍጥነት የሰማያዊን ይhall የሚታዩ የተማሩና ወጣቶች በሰፊው የታዩበት ፓርቲ ያለው ሁለተኛ ይልቃል በዚህ ጊዜ ውስጥ በስልጣን ምን ይhall ጊዜ ቆየ ሁለተኛ ምን ነው ዝም ብለ አልዋልታው ለማጥራት እኮ ስንት ጊዜ ነው የሰማያዊ ደንብ ደግሞ አንድ ሰው ለስልጣን የሚቆየው ምን ይhall ጊዜ ነው የሚሄዱት ነገሮች ብትመልስ እኔ ሰማያዊን መስራችሁ ሙኝ መስራች ሆን ከታዲያ ፓርቲው እንድትለቅ ያደረገ ማን ነው በቃ አኛ ኩ ተባራችሁል ተብለን ነው ማን ነው ተባራችሁል ያላችሁ እንግዲህ ምርጫ ወርድ በምን ምክንያት ምንድን ነው ምንድን ምርጫ ወርድ ተመልክተ አንድ ነገር እኔ ውጭ ሀገር ለሰራ ጉዳይ ይጅ ነበር ካናዳ ስመለስ ቢሮ ተዘግቷል ንቀው ሁሉ ተዘርፏል ጉባኤ ማያድ ይጽፈት ቤት ተደረገ ተባለ ወይም ሊደረግ ነው ተባለ እኔ ካሜሪካ ነገር ስመጣ ከዛ ምርጫ ወርድ በፓርቲውን ህጋዊነት መወከል እኔ ነኝ ደብዳቤዎች ወጭ ደብዳቤዎች ምፈርም እናንተው ምን እንደሆነ ሰነዳችን ደንባችን እናንተው ቢሮ ውስጥ ያለ ምርጫ ወርድ ያስገባ ነው ፓርቲው ሊቀ መንበር ነው ፈርሙ ወጭ ደብዳቤዎች ለሚፈርም እና ጉባኤ ሊደረግ ነው ብሎ ለእናንተ ደብዳቤ ጻፈላችሁ ማን ነው እና ይሄንንም ጉባኤ ደግፋችሁ እናንተ ሊደረግነዋል ምን እንደሆነ ብዬ ለወርድ ጠየቀኳችሁ አይ በቃ ዋናው ጉባኤ ወደረጉ ነው እንጂ ማንንም ጻፈ ማን ችግር የለም ዋናው ነገር አባላት ፈልገው እስከ ተሰበሰቡ ድረስ ቴክኒካሊቲው ችግር የለም አሉና እኛ እንግዲህ 18 ሺህ ብር ምን ቢሮ አለ ሁሉም ሰው የሚያቀው ሚዲያ ጭምር ማለት ነው ከዛው ውስጥ ማያድ ጽፈት ቤት ውስጥ ነው ይሄው ጉባኤ ተደረገ ይተባል ያንን ጉባኤ ብቻ ወር ታጽድቅ ያለው አለ በኋላ ላይ እንደው እንደነገርኩ እንዲያለው ነገር ማውራት አሁን ግዜው ስለ አይደለ ብዙ እኔ ደስተኛ ሆኛ አለዋራው ምን አው ለምሳሌ ኢንጂነር ቢጠራ መልካም ነው ለናንተም ለወደፊት ለስራችሁ በነበሩ ነገሮች ያለፉ ሂደቶች ምክንያቱም ስተቱ አንተ ጋር ከሆነ አንተ ይቅር ታጠይቀ የማይመለስ ድሉ ነው የምታገኘው ስተቱ የሆነ አካል ጋር ከሆነ ደግሞ ህዝቡ ወነታውን እንዲያውቅ ይረዳል አው እነጥ ነው ደነገርኩ አው ከዚህ አንጻር ምን እንደሆነ ሲነሱ የነበሩ ነገሮች አሁን በአግባቡ ከ ከአግሮ ውስጥም ይሁን ከውጪ በድጋፍ መልክ የሚመጣ ገንዘብ ይመዘበር ነበር ህጋዊ አስተራረን ተከትሎ አይወጣም ነበር በዚህ ደግሞ በቀጥታ ተጠያቂው ኢንጂነር ይልቃል ነው በሱ ፊርማ እና በፋይናንስ ሐላፊው ፊርማ ነው የሚንቀሳቀሰው ሒሳብ ከ3 ሚሊየን ብር በላይ የተመዘበረ ገንዘብ አለ ይገንዘብ አንድም ባልተወራረደ ሰነድ ሁለተኛ ካሽ በወጡ ገንዘቦች ተመዝብሯል ብሎ ያነሳሉ ይ ዋንኛው ለኢንጂነር ይልቃል የሰማያዊ ፓርቲ ለመልቀቁ ዋነኛው ምክንያት ነው ብሎም ያነሱ ሰዎች አሉ። እንግዲህ በ3 አመት ውስጥ መጀመሪያ ሰማያዊ ያንቀሳቀሰው ገንዘብ ራሱ 3 ሚሊየን ነው ከመርጫ ወርድም ጭምር ለመርጫ የተሰጣውንም ጨምሮ። አጠቃላይ ሰማያዊ እንግዲህ ያው ሁሉ ስራ ሲሰራ ራሱ ገንዘቡ በጀቱ ያን በ3 አመት አንድ ከፈለክ ሁለተኛ ይሄን ነገር ስቲ ይሁን ብለን ልታረክ ተባለና ሽማግሌ አምስት ሽማግሌ ያሉበት ጠበቃ ተማማ አባ ቡሉ ዶክተር ያቆብ ኃይለ ማርያም አቶ ታዲዮስ ታንቱ አቶ ኢልማ ኢፍሮ እና እንደዚሁ አምስት ሰዎች ያሉበት ሽማግሌ ያቆቋ 
ካቋቋምንበት ሲሄን ሽምግልና ስናቋቁም ዋና ነገሮች ነበር ሁለት ጉዳዮች ናቸው አንደኛ ጉባኤ አድርገናል ብለው ካሉ እነዛ ሰዎች ምርጫ ወርድ ያጸደቀላችሁ ጉባኤ ትክክል ነው ወይ ይሄኛን አባርናል ያሉት ሰዎች ማለት ነው ሁለተኛ ገንዘብ ጠፋ ከተባለ እነዚህ ሰዎች የሚታሙበት ገንዘብ በትክክል ጠፍቷል ወይ ሁለት ነገሮች የሚያጣሩ አምስት ተዋቂ ሰዎች አሉበት ኮሚቲ አቋቋ እነዚህ ሰዎች ኮሚቲዎች ፋይንዲንግ አመጡ ሲያመጡ ያመጡት ፌስቡካችንም ላይ ጽፈናው ለትም ቦታ አለ እነሱንም መጠየቅ ትችላለ ያሉ ሰዎች ትላልቅ ሰዎች ናቸው ገንዘብን የተመለከተ ነገር ክስም ሆነ ማስረጃ ማቅረብ አልቻሉ ምንም ነገር የለም እና ይልቃል የሚታሙበት ነገር የሚያረጋግጥ ምንም ነገር አላገኘንም ያልተወራረደ ሰነድ የለም ምንም ነው ያሉ ምንም ሁለተኛ ነገር እንግዲህ ጽፈው ይሰጡን ነገር በሁለተኛ ነገር ሁላችንም ፈርመን እየተቀበል ነው ማለት ነው። በሁለተኛ ነገር ጉባኤ ያደረግን ያሉ ሰዎች ሙላተ ጉባኤ ተሟልቶ ይወሰኑት ውሳኔ ትክክል መሆኑን የሚያሳይ የትክክለኛ የሰማያዊ የጉባኤ አባላት መሆናቸውን የሚያሳይ አትንዳስ የፈረሙበትን ሰነድ ስጡን ብንላቸው የለንም ነው ያለው። ይሄ ከሌሎች ፓርቲዎች አሰራር ጋር ያልተለመደና ለነሱ ብቻ ይሆነ ነው። እንዴት ይላቸው? በርካታ ለሙስና የሚያጋልጡ ምናልባት ለገንዘብ ምዝበራ የሚያጋልጡ በርካታ ጉዳዮች አሉ። ሰማያዊ ፓርቲ ራሱ ጽፈት ቤቱ አንደብዳቤ ጽፎል ጽፎል ነበር። በዚህ ደብዳቤ ላይ ገንዘብ ስለመመዝበሩ ስለመዘረፉ ስለመሰረቁ በጥሬ ቃሉ ስለመሰረቁ የሚገልጽ ከዚህ ባሻገር ያልተወራረዱ ሰነዶች ስለመኖራቸው በርካታ ጉዳዮችን አካቶ ይሄን ገንዘብ አስተኳይ ተመላሽ እንድታደርግ ከዚህ ባሻገር ፓርቲውን ሰማያዊ ፓርቲን ከለቀቅ በኋላ ራሱ የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀ መንበር ነኝ በሚል ከውጭ የሚመጣ ገንዘብ በቀጥታ ወደ ኪስ እየገባ ስለመሆኑ የሚያሳይ ደብዳቤ ነው ይሄኛው ከሰማያዊ ፓርቲ ጽፈት ቤት የጻፈ ደብዳቤ ማን ነው ይሄ አልደረሰኝ ይሄው ደብዳቤ ወቼ ነው የተጻፈው አልኩኩ በ26ኛ ወር 2009 ዓመተ ምህረት ጥር ማለት ማለት የካቲት ወር ላይ ማለት ነው አዎ ስለዚህ ከሰማያዊ ከለቀቀው ከስንት ወር በኋላ ማለት ነው ስድስት ወር በኋላ ነው የተጻፈው ስለዚህ ከስድስት ወር በኋላ ሲጻፍ እኮ ሁለት ነገሮችን ነው በውስጡ ያዘው ደብዳቤ ሁለት መንፈስ ነው ያለው አንደኛ የተመዘበረ የተሰረቀ ገንዘብ አለ ነው ሁለተኛ ፓርቲውን ከለቀቀ በኋላ ራሱ ፓርቲውን ከለቀቀ በኋላ ራሱ የፓርቲው ሊቀ መንበር ነኝ ይያልክ ከውጭ የሚላ ገንዘብ በቀጥታ ባንክ አካውንት እየገባ ነው ስለዚህ እንት ምላሽ አድርግ ነው የሚለው ደብዳቤው ስማ ስማ ከሆነ ይሄን ደብዳቤ በርግጠኝነት ፌስቡክ ገጽ ላይ ማይቻለሁ ፌስቡክ ገጽ ላይ አዎ ማሳየት ይችላል ሰዎች ለጥፈውበት ግለሰቦች አንተ በሚሰጣቸው ሐሳብ እና ይሄንን አሁን ቁም ነገር ትለዋለ እንዴ አንተ ይሁን አንተ ነገር የማለት አለማለስ አይሆን አሁን አንተ ለመሰለ አንተን ሰርቀኛል ይሄን ያል ገንዘብ እንዳለብህ ብዬ ነው ደብዳቤ ብዬ ያ ደብዳቤ እንደ ቁም ነገር ትቆጥራለህ እኔ ካላደረኩኝ ስሜ እየጠፋ ነው ብዬንም ወስደው ስለዚህ ስም ማጥፋት እየተፈጸመብኝ ነው ስም ማጥፋት ደግሞ ወንጀል ነው ስለዚህ በሚመለከተው አካል ይሄን ወንጀል ጠይቃለሁ ብዬንም ወስደው እኔ በግሌ ቦን ማለት ነው ስለዚህ አልተከላከልኩም ወይ ስም ማጥፋት ከሆነ ሰማያዊ ፓርቲ ስሜን እየጠፋ ነው ከል ይሄን ደብዳቤ ማን ነው የጻፈው የመጻፍ ስልጣን አለው ወይ መቼ ነው የተጻፈው የጽፈት ቤት ሐላፊ ደብዳቤ ወጭ ደብዳቤ በጽፈት ቤት ሐላፊ አይጻፍም የጀመረ ያለው በሰማያዊ ደም ውስጥ ጽፈት ቤት ሐላፊ ደብዳቤ መጻፈ ይችላል አይችልም እኛ ጋር መልካም ለማጥራት ይሄን ደብዳቤ ከፈለከው ማተም ሰርቆ ቤቱ ወስዶ አንድ ሰው ስለጻፈ በሕግ ያልተረጋገጠ ነገር እንደነገርኩ ታምራት የነ ያል ገንዘብ ሰርቆኛል ብሎ አንድ ድርጅት ቢጽፍብ ምን ተከላካልክ ሆነ ይሄን ጥያቄ አው ይሄ ስም ማጥፋት ነው እንደዛ ከሆነ ይሄንን ቁም ነገር ብዬ መጀመሪያ ነው እንደዛ ተስንታላፊነት 11 ቢሊዮን ከያድክ ተቀብሏል የሚል ሰው ሁሉ ኳለ ፌስቡክ ላይ ይልቃል ስለዚህ ስም ማጥፋት ሆነ ይሆነብ ያለው አንተንም አይመለከት ይሆነ ደብዳቤው ስምህ እየጠፋ ነው ማለት ነው ስም እየጠፋ ሆነ ደሞ ነገር አይደለ ታምራ ይሄን ደብዳቤ ዘህር ብስክሬን ነው ለትደነቅት ይችላል አይደለ አላነቡኩት ፌስቡክ ገጽ ላይ ሲለጠፍ ለምን ነው ማታነቡ ምንድነው ምንድነው መንፈስ ያለው ብለ ይሄ ቁም ነገር ምን ይሄ ሚለጠፍ ምን ሲሆን እንደሆነም ደሞ አቀዋለሁ ይሄ እንደዚህ ያለው ደብዳቤ የሚለጠፍ እኔ ቁ አራት ሽማግሌ ያውጥቻል እኮ ይሄን እንደብዳቤ ካለው ማለት ነው ለነዛ ሽማግሌዎች ለምን አልሰጣችሁ ለነዛ ትላልቅ ሰዎች ያላችሁት ነገር ኡነት መሆኑን ብሎ ሁለት ነገር አጣሩኩ የጠፋ ገንዘብ በማስረጃ አረጋግጡልኝ ያደረጋችሁት ጉባኤ እና ይልቅ አለ ማስናብታችሁ ትክክል መሆኑን የሚያሳይ የጉባኤ ሰነድ አምጥሉ ሲባል ሁለቱም የለንም አሉ ሁለቱም የለላቸው መሆኑን አረጋግጠው ፈርመው ሰጥተኛል ያቋቋም ነው ኮሚቲ 
ስለዚህ ነገም አንድ ሰው በፈለገው አይነት ግን ወደ ሰማያዊ ለመመለስ የሽምግልና ስራ 15 ሰሩ ነበር የዚህ ገንዘብ ጉዳይም ተነስተው ነበር ኮዛ ላይ ነው ምልኩ ያ ሽማግሌ ያጣራና አላጠፉ ምን ይልቃል እና ይልቃል ማጥፋታቸው ማስረዳት አልቻላችሁም ማላችሁ ያ ሽማግሌ ነው ምልኩ የተቋቋመ ኮሚቴ ነተማም ነዶክተር ያቆው ነታዲዮስ ታንቱ ኔል ማይፍሮ ያሉበት ይሄንም ለ6 7 ገጽ ፈርመው ለሁለታችንም እየሰጡ ነው ፋይንዲንጋቸው ነው ነይ ልቃልን በጉባኤ ካባረራችሁና ጉባኤው ሰነር ትክክል ከሆነ ምርጫ ወርድ የሰጣችሁትን ቀሪ አምጡት እስኪ የተሰበሰቡት ሰዎች አትንላስ ይላችሁ ይሄን ይሆን ሁለት ሰባት ላይ አሜሪካ ሄዳችሁ ነበር ከፕሮፌሰር መራራ ጋር አሜሪካ ካናዳ አይደል ምን አደረጋችሁ እዛ ደጋፊዎቻችሁና ግንታችሁ ነበር ብቻችንና ናገር ከተለያየ ዓለም አቀፍ ዲፕሎማቶች ጋር ተገናኘ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ስራዎች ይሰራሉ እና እንዴ ነበር የነበረው ድጋፍ ጥሩ ነበር ያው በተለይ ህዝቡ አብሮ መሆንን ስለሚደግፍ ዶክተር መራራም እና እኔ በበፊትም ጥሩ መልካም ግንኙነት አለን ጥሩ የሥራ መግባባትም በዲፕሎማሲውም በምንም እንደገናኝ ስለነበር እኔም እነሱ ቢሮ ሄዳለሁ እነሱምኛ ቢሮ ይመጡ ነበር ስለዚህ የነበረን ግንኙነት መልካም ነው ሰው ደግሞ ተባባሩ ብሎ ያን ስለሚወደው በየርንበት ቦታ ስንገኝ ጥሩ ነበር የገንዘብ ድጋፍ አግኝታችሁ በኮሚቴ ታዛው ላይ የተዋጣና ገንዘብ ነበር ምን አላገኛችሁ እኔ አላስተውሰም 3600 ወይ 4000 ዶላር በጋራ ለሁለቱ ፓርቲዎች ስለዚህ ተካፍላችኋል ያው ያው በሁለቱም በአካውንታችን ልከዋል ሰማያዊንም በሰማያዊ የመድረክንም በመድረክ በአካውንታቸው ያስተባበሩ ሰዎች እንደላኩ ታቃለሁ አሁን ሰማያዊ ፓርቲ ጽፈት ቤት ያሉ ሰዎች ግን ያ ገንዘብ እንዳልደረሳቸው ነው የሚናገሩት እንነገርኩ እኮ እንደዛ አይነት ነገር በራሱ አካውንት እንደላኩ ለሁለት እንደሆነ ለሁለት 3600 ለሁለት ፓርቲ ከዛ ሁለቱንም በየራሳቸው አካውንት እንደላኩ ነው ማቀ አ እኔ ገንዘቡንም በጃ ላይውጥ ፎርሳት ማተር ነው እንደነገርኩ ስፔሲፊኩኝ የገንዘቡን ቁጥር ማላስተውስን ግን አይ ሙሽር 3600 ዶላር ይመስለኛል ለሁለት ፓርቲ አሁን ያለው ወክታው የለውጡ ኔታ እንዴት አየው ለውጥ የሚባለው ነገር እኔ የለውጥ ተስፋ የሚመስል ነገር አለ ግን በዛ ደረጃ ይጎላና ያገሪቷ ችግር በሚመጥን ሁኔታ ይሄደ ነው የሚል ምነት የለኝ አጠቃላይ ሂደት ሁሉ ዘው ይሄ አድግ አካባቢ ገጭ ጓ ብሎ ዘጭም ወጭ ብሎ ዘው ጋር የቆመ ነገር መስሎ ነው የሚታየኝ እንዴት አሁን እንግዲህ የቅርብ ጊዜውን እንኳን ብትወስድ ይሄ አድግ እንጉባይ አንደኛ ምንም አይነት የፕሮግራም እና የመስመር ለውጥ እንዳላደረጉ ያለውን ህገ መንግስት በሙሉ እንደሚያስቀጥሉና ህገ መንግስቱ ለዚች ሀገር መስረት እንደሆነ አስምረው ያንን ህገ መንግስት ለመቀጠል መውጣታቸው በሶስተኛ በሶስተኛ ደረጃ ለ የለውጡንም ሂደት በገመገቡበት ሁኔታ ለውጡ በይሃድግ መሪነት በህزب ቀስቃሽነት የተደረገ ነገር እንደሆነ እንደ ህገ መንግስቱ ጋር እንዲድና ህገ መንግስቱ ችግር አለበት በለታ አምና አለ በኔም ለት እንደበት አዎ ለዚህ ሀገር ፖለቲካ ችግር እንደው ህገ መንግስቱ ነው በየ ነው ማምነው ያጠቃላይ ህገ መንግስቱ በፖለቲካ ዜጎችን እንደዚህ ጋር ያቀ የያድ ህገ መንግስት ለዋላዊ ስልጣን ባለቤት የሚባሉት በሄር በሄረ ሰዎች ናቸው ስለዚህ አንተ እንደ ተምራት እኔ እንደ ይልቃል የኢትዮጵያ ህገ መንግስት እውቀና ይሰጣል መጀመሪያ አንድ የሆነ ከረጢት ውስጥ የኢትዮጵያ በሄሮች በሄረሰቦችና ህዝቦች ይላል አዎ እና ለዋላዊ ስልጣን ባለቤት እነሱ ናቸው እንጂ ዜጎች አይደሉም እና ለዚህ ጋር ቦታ የለውም ስለዚህ ዜጋ ቦታ ስለለለው አሁን ፖለቲካ በሐሳብ ነው ህይወትም የሚመራው ወንም ራሴውን ሆነ ነው ነገር ግን እኔ እንደዚህ ጋር ዜጎች እንደዚህ ጋር ያቀም ስለዚህ ያድግ ማለት ኢትዮጵያ ማለት የጎሳዎች ጥርቅ ማድርጎ ነው የሚያና ያ ምስቅልቅል ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ የምትገኝበትን አስከፊ ሁኔታ ወደ 3 ሚሊየን ህዝብ ተፈናቅሎ ሜዳ ላይ እንዲወድቅ ያደረገ ይሄ ህግ መንግስትና የዛ ውጤት ነው በየ ነው ማምን ስለዚህ ይሄ ህግ መንግስት በመሰረቱ ማይቀየር ከሆነ ለውጡም ያድግ መራሽና ህዝብ ቀስቃሽ ብቻ ከሆነ አጠቃላይ የመስመር ይሄ አብየታዊ ዲሞክራሲ የሚባለው ጨቋይ ተጨቋኝ ወገንተኝነትን የሚያሳይ የፖለቲካ አስተሳሰብ እንዳልወጣ ፕሮግራማቸው ሳይቀየር ከመጡ እኔ ለውጥ የሚባለው ነገር የቱ 
እንደሆነ እኔ ለራሴ ለማምን ያስቸግረኛል በርግጥ በተግባር የሆኑ ነገሮች አሉ ምንም እንመለስበትና እናልባት አሁን አዲስ የመሰረተው ፓርቲ ኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ ንቅናቄ ነው አይደል ሪኦቱ ምንድነው ሪኦቱ ሴንተር ራይት ብለን እናምነው ወይም ሞደሬት ሊበራሊዝም የምንለው ነው ስለዚህ የግለሰብ ሰዎችን መብት ማከለ ያደረገ አ በብዛት የግለሰብ ሰዎች መብት መሰረት አድርጎ ከግለሰብ መብት ይጀምራል መብት በኢኮኖሚም ዘርፍ ደግሞ የግል ሴክተሩ ገና አድርጎ ባለያዛቸው ቦታዎችና ተስፋ በማያሳይባቸው ነገሮች የመንግስት ሚና በሚኖርበት ሁኔታ አይጋጭ አይጋጭ ምክንያቱም ወደ ሊበራል ያመዘን የመንግስትን ተቋማት ያሰፋን ሁለት የሚጋጩ ሀሳቦች አይሆኑ? ኖ ኖ የመንግስት ሚና ዳውን ዘ ላይ ስሞል ጎቨርመንት ስትሮንግ ሚደል ክላስ ነጻ ኢኮኖሚ ይሆናል አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ ግን ጠንካራ መካከለኛ ገቢም ሳይኖር ሊበራላይዝድም ሳይሆን ኢኮኖሚው ያን የሚያመቻች ነገር ብድር ፋሲሊቴት በማድረግ ፖሊሲዎች በመሰልጠን ትምርት በመስጠት የመንግስትን ድጋፍ ያስፈልጋል መጀመሪያ ፕራይቬት ሴክተሩን ለመፍጠርና ሊበራል ኢኮኖሚውን ለመፍጠር የመንግስት ሚና መጀመሪያ አበረታች ነው አሁን ግን በያዲግ በኩል ያለው ያዲግ ሁሉንም ነው ፕራይቬት ሴክተሩን ያዲግ ተክቶ የሚሰራበት ፓርቲዎች ነጋደ የሚሆኑበት ሀገር እንዲሁም ደግሞ መብቶች በቡድን ከረጥ ተመስርቶ የሚሆኑበት ሀገር ያዲግ ይላልኩ እንደው ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ከዋልታ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ እየدرس የሚገኙን የነጻ ሐሳብ ዝግጅታችን ነው በዛሬው የነጻ ሐሳብ ዝግጅታችን ከኛ ጋር ቆይታ ያደረጉ የሚገኙት የኢሃን ሊቀ መንበር የኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ ንቅናቄ ሊቀ መንበር ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ናቸው ከሳቸው ጋር ነው ቆይታ ያደረግነ ያለ ነው እንግዲህ ተጨማሪ ጥያቄዎችን ያነሳን አብረን እንቀጥላለን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጀመሪያ አርምጃቸው ኮይ ነበርው የመንግስት ከፍ ግዙፍ የሚባሉ इवन አይነክ የሚባሉ የመንግስት ተቋማትን እኮ ወደ ግል እንዲዛወሩ የመጀመሪያ አርምጃ አርጎ ነበር የተነሳው እዛ ጋር ምን ይችግሩ እሱን አላረጉም እኮ እንደዛ አይነቱ ነገርማ ወደ ፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ተብሎቆ መጀመሪያ ጀምሮ በያድክ ከገባ ጀምሮ እንደ ጣይት ሆቴልን ጀምሮ ተሽቶ አልኮ አይደለም 170 ምናምን በመንግስት ጅ ተይዞ የነበረው ህዝብ ንብረቶች ፕራይቬታይዝ ምንዋል እና ፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ተብሎ በያድግ ግዜ 170 ምናምን ድርጅቶችን ሽጧል ነው እነዚህ ነገሮች ሁሉ የተሸጡበት ሁኔታ አሁን የቅርብ ግዜ ሆነን ብታስበው እኮ የፖሊሲ ለውጥ ማድረግ ሳይሆን አሁን እነዛ ነገሮች ሲሸጡ ራሽናል ሆኖ የመጣውን ነገር ለምን ተዘነጋዋል የቀረቡትን ፕሮጀክቶች ማስፈጸም ባለመቻላችን የውጭ ምንዛሪ እጥረት በመኖሩ ከፍተኛ ዳ በመኖሩ ነው የውጭ ምንዛሪ እጥረት በመኖሩ ክሽፈት ስለአጋጠመው ያንን ጋፑን ለመፍታት የስኳር ኮርፖሬሽኖችና የስኳር ፋብሪካዎችን ማምረት ማልቻሉ ውዳ ተጨምሮ እዛው ላይ ሆኑ ስለዚህ እነዚህ ገስቶ አትራፍ የሚያረግልን ካገኘ ስለከሰሩ መሸጥ ነው እንጂ የፖሊሲ ለውጥ ማድረግ አይደለም ዞሮ ዞሮ ሀገሪቱን ተጠቃሚ በሚያደርግ የኢኮኖሚ ማቀፍ ውስጥ ነው እነዚህ እርምጃዎች የሚወሰዱት አይደል መቼም ሀገሪቱ ለኪሳራ በሚዳረግ መልኩ አይደለም በፖሊሲ ማቀፍ አይደለም እየተደረጉት እንደነገርኩ ፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ተብሎ በዋጭ ተቋቁሞ መስሪያ ቤቱ ኖሮ 170 ምናምን ድርጅቶች ከ መንግስት ይዞታነት ወደ ግል ተዛውሯል እነዛ የተዛወሩበት ምህደት ውጤታማነታቸው ይሰራ አይደለም ያድግ ጠቅላይ ሆኖ ኢኮኖሚውን በፓርቲም አጠቃላይ በመንግስት መርም ለረጂም ጊዜ አይደል እነዚህ ተጠቀመበት የነበረው አሁን ፕራይቬታይዜሽን በፖሊሲ ደረጃ ለረጂም ጊዜ ነው ሲተቀመበት አይደል የመጣው አሁን ላይ ደርሶ ደርሶ በመጨረሻው ሂደት የሂደቱ ማብቂያ አድርጎ እዚ ግዙፍ ጂያንት የሚባሉት ግዙፍ የልማት ድርጅቶች የሚባሉትን ወደ ግል ሴክተር የማዛወር ነው የመንግስት የመጨረሻው አላማው በዛ ሂደት ደግሞ ተግባራዊ ነው አላደረግም እኮ በኋላ እንደውም የስኳር ፋብሪካዎች የማዳበሪያ ፋብሪካዎች ይሄ ምንድነው የሚሊተሪው ራሱን የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ሞተር ሆኖ ሜቴክ የሚባለው ሁሉንም ነገሮች የመንግስት የማድረግና ሚሊተሪውን አጠናክሮ ኮርፖሬት ኢንተረስት ያዳበረ ዴቨሎፕመንታል ስቴት በሚባለው መንግስት ኢኮኖሚውን የመቆጣጠርና የኢኮኖሚ አውታር የሆኑ መሰረተ ልማቶችን ሁሉ የመገንባት ቴክኖሎጂንም ዕውቀትንም ራሱ ዶሚኔት የማድረግ አዝማሚያ ነበር እንደነገርኩ ማዳበሪያ ፋብሪካ ሚገነባ የስኳር ፋብሪካ ሚገነባ 
ትላልቅ ግድቦችን የሚገነባ አጠቃላይ ይሄ ትላልቅ የኢንቨስትመንት መስረቶቹ መስረት ልማቶችን የሚያደርግ መንግስቱ ነው ኔታየውና ያ ደግሞ እንደነገርኩ ሀገሪቷን በውጭ ምንዛሬ እጥረት በሙስና በተጠያቂነት ችግር በውጤታማነት በብዙ መንገድ ከስረን አሁን ይሄ ጂቲፒቱ የሚባለው አልቻል ሊትራሊ በዳ ዘፍቆን ሀገሪቷን ወደ 30 ቢሊዮን ይወጭዳ ያ ሀገር ውስጥም ሲጨመርበት ወደ 40 ቢሊዮን ዶላር የሚደርስ ዳርጎን ምንም የውቀት ሽግግር ሳይደረግ ፕሮጀክቶችም ሳይፈጸሙ ወለድ በወለድ ላይ የሆነ የውጭ ዳለ ፕሮጀክቶች አላለቆም ሀገሪቷን ስታክ አድርጋ ያለን አማራጭ መሸጥ ብቻ ነው ወደሚል ስለዚህ አይቆረጥ ሰው ሲከስር ቃውን እንደሚሸጠው ማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለዚህ መጥቶ የማሻሻያ ርምጃዎቹ ወደ መውሰድ ገቡ በርካታ ማሻሻያ ርምጃዎች ወሰዱ ከሀገር ውስጥም ያሉ ውጭም ያሉ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የጠቅላይ ሚኒስትሩን የርምጃዎች በለውጥ ሂደት ውስጥ የታዩ የመጡ ሂደቶችን በማድነቅ ጭምር የተቀበሉ አጀንዳ አሳጣን ያሉ ሁሉ ድርጅቶች እንደነበሩ አስተውሳለሁ የናንተ ልዩነት ምን ጋር ነው እኔ አጀንዳ ለማጣት አይደለም ምን ተደረገ ነው እኔ አሁን እኔ ፕራክቲካሊ የታሰሩ ሰዎች ተፈታዋል በይሃዲ ጉስታኔ ማለት ነው አንዳንዶቹን ዶክተር አብይ ያደረጓቸው ጥሩ ነገር በየማስበው በይሃዲ ጉስት የነበረልህና መናናቅ ለምሳሌ እንደ ኮሎኔል ደመቀ አይነት ሰዎች እንደ አንዳንድ አርጋቸው አይነት ሰዎችን በተለይም በህዋት በኩል የነበረው ልህና መናናቅ ላይፈቷቸው ይችሉ ይሁን ይችል ይሆናል ሌሎች ግን እየተፈቱ ነበር ባቶ ኃይለ ማርያም ግዜ እንደምታቀ መስረኞች አጠቃለይና አብይ በተፈረው ቀን አሳቢ ሰው ስለሆኑና ያን ለተወሰነ ውሳኔ ድል ስለአገኙ በዛ ረገጥ ብለው በመሄዳቸው የነዚህ ሰዎች የመፈታቱ ነገር ፓርቲዎቹ ጫካ የነበሩት ወደ ሀገር ተሰደው የነበሩት ወደ ሀገር ቤት መምጣታቸው እና በአንጻራዊነትም ደግሞ የንግግር ነጻነት አሁን ባለው ሁኔታ መፈጠሩ ይሄ ለለውጥ ተስፋት አረጋው ይሆናል እንጂ የታሰሩበት ዓላማ ምን እንደነበረ ለምን ታሰሩ ለምን ተፈቱ ገና መልስ አላገኘም አይደለም አሁን ያ ድግ እንደነገርኩ ለውጥንም የመረውት ነው የነበርኩ ከመስመርም አንወጣ ህገ መንግስቱም እንዳለ ይከተላል አንድ አንድ ከመርጫ 97 በኋላ ይወጡ አዋጆች እነሱ ነው ያሽየ በሌላ አነጋገር ያ ድግ ከመርጫ 97 በፊት ወደ ነበርበት ይመለሳል እነዚህ ሲቪክ ማህበራት አዋጆች የጽረ ሽብራ አዋጆች የሚዲያ አዋጆች ከዛ በኋላ ነው የመጡት እነዚህ እነዚህ ነገሮች ካስተካከል የሚል እነዚህ ነገሮች ደግሞ ዶክተር አብይም ሳይመጡ ከፓርቲዎች ጋር ድርድር ተብሎ ተጀምረው ነበር እንደምታቀሩ ወደ ኋላ ለመልስና ሰማያዊ ፓርቲ ውስጥ ያለ አሜሪካ ሀገር በእርክበት ጊዜ ያው ካናዳ አሜሪካ በነበራችሁበት ጊዜ ከደጋፊዎቻችሁ ጋር ተገናኝታችኋል እዛ ላይ ንጥያቄ ተጠይቀ ነበር አሁን ከመድረክ ወጣችሁ ሰማያዊ ፓርቲን ስትመሰርቱ ልዩ የሚያረጋችሁ ነገር ምንድን ነው በሚል እዛ መድረክ ላይ ጥያቄ ይቀርባለን ነበር ልዩ የሚያደርገን ብለ ነው የሚመለስኩ አንተ ልዩ የሚያደርገን የመሬት ፖሊሲያችን ነው የፌደራል ፖሊሲያችን ነው ከወጣቶች ጋር ተያይዞ ምንናራመዶ ፖሊሲ ነው የሚል መልስ ሰጠ ነበር እንግዲህ በወቅቱ በዚች ሀገር ተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር እንደ ከፍተት የታየ ነበርው አማራጭ ፖሊሲዎች አለ መምጣታቸው ነው ብሎ ብዙዎቹ በስፋት የሚያነሳቸው ነገሮች ነበሩና ጥያቄ ያጫረብኝ ነገር ስለነበረ ነው ነገርኩ ካሁን ለምሳሌ የመሬት ፖሊሲ ያድግ መሬት የብሄር ብሄረሰቦች የመንግስትና ህዝብ ነው ብሎ ነው የሚለው አይደለ እና እኛ ደግሞ የመሬት ፖሊሲን ቦል የሚያዙ መሬቶች ይኖራሉ በመንግስት ገና ምንድነው ለጥቅም ያሏሉ በመንግስት ደረጃ የሚቆዩ ይኖራሉ በግል የሚያዙ ይኖራሉ ብለህ ከያዲጋ አንጻር አለም እየጠየቁ ያለውት የኛን ነው ኮኖም በሶስት አመት ጋር ያኔ ከመድረክ ጋር ምንድነው የሚለያችሁ ነው የሚለው ተጠያቂው አሜሪካ ነገር በነበረው መድረክ ላይ ጠያቂው የጠየቀው ነው እየጠየቁ ያለውት ከመድረክ ጋር ምንድነው የሚለያችሁ መድረክ ኮ ከያዲጋ ምንም የሚለየው ነገር የለም መድረክ አሁን የመሬት ፖሊሲውንም የፌደራል ስራቱን በብዛት ያሉትን የብሄር ብሄረሰብ መብት የሚባሉት ነው ከሞላ ጎደል ያፈጻዘም ካልሆነ በመድረክና በይሃዲግ መካከል የጎላ አይነት አስተሳሰብ አላይም ነው እና እኔ እንደነገርኩ የመሬት ፖሊሲያችን መሬት ትልቅ የሆነ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት የኢኮኖሚ ተቀመጥ ያለው ነገር ነው ስለዚህ መሬት የግለሰቡ ነው ሲፈልግ በባንክ ላይ ሲዘው 
ሲፈልግ ሊያከራየው የተሻለው አጋማ ግንጨበታለው ብሎ ካሰበ ሽጦ ለሌላ ኢኮኖሚ የጠቀመታ ሊያውለው የሚችል መሆን አለበት ብለና እናምናለን ኢቨን የመንግስት አወቃቀሩ ላይ ፕሬዚዳንሻል መሆን አለበት ብለና እናምናለን የፌደራል ስርዓቱ ማወቃቀር እንደነገርኩ በዚህ መንገድ ነው የፌደራል አወቃቀሩ እንዴት እንዴት እንዲሆን ነበር ይፈልጋችሁ አሁን የፌደራል አወቃቀር የሚባለው እኮ በህር በህረ ሰዎች ናቸው ያ ሀገር የስልጣን ባለቤትኛ የኢትዮጵያ የስልጣን ባለቤት መሆን ያለባቸው ዜጎች ናቸው ብለን እናምናለን ዜጎች ሲሆኑም ደግሞ ካንድ ቋንቋ በላይ በህራዊ ቋንቋ ሊኖርን ያስፈልጋል የጋራ የሚያደርጉ ነገሮች የጋራ ሆነው ልዩነቶች ተከብረው ዜጎችም ደግሞ አካባቢያቸውን የማስተዳደር መብታቸውንም እንደተጠበቀ ምንን መስረት ያደረገ ፌደራሊዝም ነው ፌደራሊዝሙ ባህልን ቋንቋን ስነ ልቦናን ስነ ምህዳርን እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ አንድ ላይ አድርጎ መሆን አለበት አሁን ያለው ፌደራሊዝም ከዛ በምን ይለያል ታዲያ አሁን ማ ቋንቋና ዘር ብቻ ነው አሁን አሁን ያለው ንኩብ ቶስት ቋንቋና ዘር ብቻ ነው ያለው ተጨባጭ ሁኔታ አዎ ብዙ ማሳያዎችን ማንሳት እንችላለን እንዴ አሁን እስቲ ታዲያ አንድ ምሳሌ ልስት አይደል ሾዋ ያሉ ሰዎች ቦረና ካሉ ሰዎች ጋር አንድ ክልል አድርጎ ማድረግ ቋንቋ ካልሆነ በስተቀር ላስተዳደር ምቹነት ነው የቦረና ሰዎች አንኖኖር ዘዴና የሾዋ ሰዎች አንኖኖር አንድ ነው የሾዋ ሰዎች እና የቡርና ሰዎች ባህል አንድ ነው ይብን የቋንቋ አክሳንታቸው አንድ ነው ስነ ልቦናቸው አንድ ነው ደብረብርሃን ላይ ያለ ሰው መተማ ካለ ሰው ጋር አንድ ክልል ማረክ ታዲያ ምንድነው ለደብረብርሃን ሰው ሾዋው ያለው ባህሉ እምነቱ ቋንቋው ስነ ልቦ ነው ሾዋ ያለው ራሱ ወሮሚኛ ተናጋሪውም አማራኛም ጉራጊኛውም አንድ አይነት የሆነ ስነ ልቦ ነው ያለው ላስተዳደርስ ምቹ አይሆንም ስለዚህ አማራጩን ነገርው እኮ አማራጩን ባንድ እንደነገርኩ አማራጩ ቋንቋን ብቻ የፈለጉ ዘርን ብቻ የፈለጉ የሚከስ ሳይሆን ባህልንም ግምት ውስጥ አስገብቶ ላስተዳደር ምቹነትንም ግምት ውስጥ አይደል ክልሎቹ አሁን ባነሳው አግባብ ክልሎቹ ቋንቋን ብቻ መሰረት አላደረጉም ነው የተለያዩ ቋንቋ ተናጋሪዎች ባንድ ክልል ውስጥ አሉ ነው አይደል እሱ አማራ ክልል ብንል ምንም ማልቻል ሲል ነው አሱ አሁን ለምሳሌ ማውጣት ልዩ ዞን ብለው ደግሞ ያስቀምጡሳል እኮ ያንንም ቢሆን እዛም ሄደው እኮ ራስን በራስ የማስተዳደር ልዩ ዞን ይሉና ምክንያቱም ደግሞ መንግስታዊ መስረቱ ራስን በራስ የማስተዳደር ነው አይደል እኮ በራስ ብቻ ነው ራስን በራስ የማስተዳደር ራስን በራስ የማስተዳደር አሁን ይሄ የዲኤንኤ ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካ እንደምን አግር ፖለቲካ በህር በህረ ሰብ የሚለውን ስታሊን ከሚለውም ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር የደምን ያጥንት ጉዳይ ነው አሁን ያለው ሱ ደግሞ አሁን ምን ያው ነገር አምጥቶ እነዛ ሰዎች እኮ እዛ ሚኖሩ እንጂ እዛ ይኖሩ እንጂ ቋንቋቸው ይለይ እንጂ በስነ ልቦና ከሚሴ ያሉ ሰዎችና ወሎ ያሉ ሰዎች ሹዋሮ ቤት ያሉ ሰዎች ምንም ልግነት የላቸው ቋንቋው ግን ወሮሚኛ ቋንቋ አለ ግን ለዚህን ሰዎች ከፈለክ ወሮሚኛም ቋንቋ ይኖር አማርኛም ቋንቋ ይኖር አንኖኖራቸው ባህላቸው አለባበሳቸው ስነ ልቦናቸው ብትኖር በምንም አይነት ቀደም ከገለጽ ኩላ አካባቢ ጅማ ሰው ካለው ኦሮሞ የበለጠ ለወሎ ሰው ለሰበ ለሽዋሮ ቤት ሰው አጠቃላይ ለአማራ ክልል ሰው በስነ ልቦና ባንኖኖር በባህል ወይም ላፋር የቀረበ ስነ ልቦና ይሄኮ ምናቀው ነገር ሁሉ ዝም ብዬ ቲዮሬቲካሊ ሳይሆን ማውራ የነበርኩበትን አካባቢ ማቀው ሰው ነው ኦሮሚያ የምትባል ሀገር ፍንፍን የምትባል ከተማ በታሪክ የለችም የሚል حساب ስታነሳ በብዙ ይዘን ምንነጋገር የነበር መነሻ ምንድነው መነሻ ይማ አንተ ነው ይሄ አምስቱ ዮሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች ተቀናቃኞች በጋራ ያወጡት መግለጫ ነበር እና እዛ መግለጫ ውስጥ ብዙ አሳዛይ ነገር ቢኖርም ጋዜጠኛው የሚጠየቀኝ ያንን በተመለከተ እንዴት ታያለ ብሎ ጠየቀኝና ያለኝም ሲጠይቀኝ ዮሮሞ ህዝብ በፊንፊኔ ላይ ያለው የመብት ጥያቄ ከኦሮሚያ ያገር ባለቤትነት ጥያቄ ተነጥሎ አይታወይ ፊንፊኔ ትናንትም ዛሬም ነገም የኦሮሞ ህዝብ ናት ይላል እንግዲህ ይሄ መግለጫ አለ እኔ ፊንፊኔ የሚባል ከተማ በኢትዮጵያ ታሪክ ማላቀም ኦሮሚያ የሚባል ሀገር ማላቀም ነው ያለው እኔ ፊንፊኔ የሚባል ከተማ የለም አልኩት በቃ ፊንፊኔ የሚባል የፊንፊኔ ባለቤትነት ጥያቄ አለው ለኦሮሞ ከኦሮሚያ ያገር ባለቤትነት ተነጥሎ አይታይም ማለት እኔ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ሆነ በኢትዮጵያ ታሪክ ኦሮሚያ የሚባል ሀገር 
የለም ስለዚህ የሀገር ባለቤት የምትባለው ሀገሩ ሲኖር ነው አይደል ሮማ የሚባል ሀገር የለም ፊንፊን የሚባልም ከተማ ኢን ሂስትሪ የለም ኢትዮጵያ በሚባል ሀገር ውስጥ ብዙ ሰው ደግሞ ሮማ በሚባል ክልል ውስጥ ይኖራል ኢትዮጵያ በሚባል ሀገር ውስጥ ባለ ክልል ውስጥ እንጂ ሮማ የሚባል ሀገር የለም አሁን ቢሆን 100% ፊንፊን የሚባል ከተማ የለም ይሄ በታሪክም የለም አሁንም የለም ሮማዎቹ ቀደም ሲል ሰይሞ ይጣቀሙበት በነበረ ስም ዛሬም የክልሉ መንግስት እየተጠቀመበት ያለን ስም የለም ብሎ ለምን ያነሳል ነው ህገ መንግስቱ እንደዛ አይደለም እኮ ህገ መንግስቱ አዲስ አበባም ይባል ከተማ ነው ነው ሮም የክልሉ የክልሉ ህገ መንግስት ደግሞ እንደዛ አይደለም የክልሉ ህገ መንግስት እኮ እንደው በ94 የተሻሻለው የኦሮሚያ ክልል ዋና ከተማ አዳማ እንደሆነ ይገልጻል የክልሉ ህገ መንግስት እንደዛ አይደለም የክልሉ ህገ መንግስት የክልሉ መቀመጫ ፊንፊኔ ነው የሚለው የ94ቱ እንደዛ ነው የሚለው ነው የ94ቱ ህገ መንግስት ነው ለ ክልል ህገ መንግስት ነው የማቀው በ94 ተሻሻለው ወደዛ ሄደ ለስራ ከተመቻቹ አሁን አዲስ አበባ ለምን ክልል ከተማ ሆነ አይደለም አንይ ጥያቄ አላነሳል አዲስ አበባ አዲስ አበባ ስሙን በህግ የሚታወቀው ባለማቀፍ የሚታወቀው አዲስ አበባ ይሄ አዲስ አበባ ደግሞ ያ አዲስ አበባ ሰዎች ራሳቸውን በራስ የማስተዳደራች ህገ መንግስት መሆን ያለው የሚጠቅሰው ራሱን ቹሎ በራሱ ቻርተር እንደሚተዳደር አዲስ አበባም ይባል ከተማ መኖር ሲጨመር ጀምሮ ስሙም አዲስ አበባ መሆን የሚታወቀው ይሄ ሰዎች በስሜት ያንን ለማድረግ ፖለቲካ መስራት ፈልጋለሁ ያለ ሰው አንድ ሰው ያይ ፖለቲካ ፕሮግራሙ ሊሆን ይችላል ስለዚህ መነሻ ሐሳቡ አሁን ሀገርን ይወሰርክበት ኮንሰፕት ነው ሀገር ኢትዮጵያ ኬንያ ኡጋንዳ እንደምንለው በዛ ኮንሰፕት ነው ከዛ ውጪ ግን እንደ ሀገር እንደሌለ እንደ ህዝብ እንደማይታወቅ ተደርጎ የተወሰደበት አግባብም ስለ አለጨመር አይልከረሉ ምን አሁን ይሄን ስተት ከሆነ ይወሰዱ ሰዎች ናቸው መጀመሪያም የተናገሩት ስተቱን እናቶ በቀላም ተሳስተዋል ስተት የኦሮሚያም ይባል ያገር ባለቤትነት ከኬት ነው የሚጠው ያገር ባለቤትነት የሚባል ምንድነው እንደነገርኩ እኮ አሁን ኦሮሚያ ኦሮሞ የሆነ ሰው ከሚሴ ይኖር አላልኩ አንድ ሚሊዮን የተፈናቀለው ሶማሌ ይኖራል አልኩ አዲስ አበባ ይኖራል አልኩ በመላው ኢትዮጵያ ይኖራል አልኩ አይደል ስለዚህ ኦሮሚያም ይባል ሀገር ለብቻ እንዳለ መግለጽ በሕገ መንግስትም የለም በታሪክም የለም ስለዚህ ይሄንን ስተት እነሱ ነበር መጠየቅ ያለብን ኪት የምን ሀገር ነው ያለው ኢትዮጵያም ይባል ሀገር ብቻ ነው ያለው ሀገር በሀገር ደረጃ ክልሎች አሉ በዛ በነዛ ክልሎች ደግሞ የተለያየ አይነት ሰው ይኖራል ኦሮሚያ ውስጥ ኦሮሚያ ሆኑ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ የክልሉ ባለቤቶች ናቸው ሁሉ ማብረክ ከሆነ የኢትዮጵያም ያገር ባለቤቶች ናቸው። ሰባ ከተማ ነዋሪዎች መኖ ዋስትና ዋስትናቸውን የሚነፍግ ነው ብለት አስባለ? ዋስትናቸውን አይደለም ያገር ባለቤትነታቸው ነው እንጂ ያገር ባለቤት ናቸው እንጂ። ከስድስት ተውልድ በፊት ኦሮሞ ሆነ በበለ እንደ የነሱ ነው ነስሎ ሰድልህ ነው። ይሄ ሰውዬ እንግዲህ እዚያን ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር 9 ሚሊየን ነው ባጠቃለ። አካ ነው አዲስ አበባ እንኳን ስመጣ ጫካ ነበር እነዛ ሰዎች የኔ ዘመዶች ስለነበሩ ብሎ አቶ በቀለ ተመልክት አይደል? እሱ አዳማ ነው የሚኖረው አሁን አገሩ አይደል? አዳማ ነው የሚኖረው ቤቱና ልጆቹ ያሉት ያ አዲስ አበባ ባለቤት ነው ይሲል አዲስ አበባ ስድስት ዘውል ዲኖረው ሌላ ቦታ ዘመድ የሌለው ሰውዬ ግን ባድ ነው ከፈለገ ሌሎች ስለፈቀዱለት ነው የሚኖረው ይሄ ነው ይሄ ሰውዬ በዚህግነትና ያገር ባለቤትነት የት ነው ይሄ ሰውዬ ያገር ሲነገር ቦሮማ ሀገር ውስጥ የሚኖር ባድ ማለት ነው እና ይሄ እነሱ ያደረጉት ነገር ኢትዮጵያውያን ሁሉም የመነገሻችን ከተማናት የሚለውን ካራቱም ማቅጣጫ የሚመጣው ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉ ባለቤትነቱን አሳጥተውታል እዚ ተወልዶ የሚያድገው ኢትዮጵያዊ ያዲስ አበባ ራሱን በራስ የማስተዳደሩ እስካሁን በእጅ ተበ እሱን አሳጥተውታል በነሱ መግለጫ በሶስተኛ ደረጃ አዲስ አበባ ያደገችውና ሆነ ያለችበትን ደረጃ የደረሰችው በሌሎች ኤክስፐርት ነው በሌሎች የኢትዮጵያ ከተሞች ኤክስፐርት ነው ሁሉም ያለውን ነገር ሁሉ ትንሽ ሀብት ማፍራት ሲጀምር ሰብስቦ ይዞ እየመጣ ዚህ አዲስ አበባ ስለዚህ አዲስ አበባ ያደገችው የለማችው በሁሉም ኢትዮጵያውያን ኤክስፐርት ነው በስነ ልቦና ኢትዮጵያውያን ዋና ከተማ ነች አዲስ አበባ ለሚኖሩና ተወልደው ላደጉ ሰዎች ደግሞ አገራቸው ነች ወይም የትውልድ ሰፈራቸው ነው ስለዚህ የማንም አይደለም አዲስ አበባ ያዲስ አበባውያንና የሁሉም ኢትዮጵያ ናት የሚለው ይሄ ሊሰመርበት ይገባል ማለት ነው መልካም እድሉን ብታገኝና ጠቅላይ ሚኒስትር ብትሆን 
ምን ታደርጋለህ? 